Et ce n'est pas fini. Arrivé donc ce matin à Orly, 10h40, l'avion avait tourné pendant 15 minutes car il était en avance. 10h40, au pied du tapis rouge, au pied de la passerelle, se trouve M. Jacques Baumel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, pour accueillir Neil Armstrong, que vous voyez descendre en tête, en compagnie de sa femme qui porte un très joli tailleur bleu et rouge. Les enfants des écoles et un groupe de 250 petits Américains ont accueilli et les astronautes eux aussi, en poussant des hurlements de joie, vous les voyez là-bas dans le fond, accueillant les trois hommes, Michael Collins et Edwin Aldrin sont là derrière. Les trois épouses s'installent dans l'ISBA, ce fameux salon d'honneur d'Orly qui va disparaître d'ailleurs, coïncidence, juste après le voyage des astronautes. Dès demain, après Au nom du gouvernement français, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui les trois héros de la plus grande épopée que l'humanité ait connue. Je souhaite la bienvenue à ces trois hommes de la Lune que tout à l'heure, Paris accueillera et applaudira. C'est M. Jacques Baumel qui recevait les trois hommes et Armstrong répond. C'est un uh, privilège pour moi de partager ce jour dans notre attempt de bring the desire of the American people to, to share our experiences in space with the people of France who have, who have also participated our, and are now in the forefront of this newest adventure of man. May I permit, permit me to introduce my colleagues? Après avoir remercié le peuple français de son accueil, Neil Armstrong, présente ses deux camarades, Edwin Aldrin, son équipage, dit-il lui-même, son équipage, et nous nous retrouvons maintenant à l'hôtel de ville. Il est 12h15, dans une voiture de l'ambassade, les trois hommes arrivent, place de l'hôtel de ville, accueillis par des dizaines de milliers de personnes et par M. Étienne de Véricourt, le président du Conseil de Paris, encadré par les deux préfets de Paris et de police, M. Diebolt et Grimaud. Les enfants des écoles ont été conviés à cette manifestation. Il y a de nombreux jeunes Américains. Le 26 mai 1927, sur cette même place, les Parisiens acclamaient dans l'enthousiasme Charles Lindbergh. Et aujourd'hui, voici que les Parisiens sont venus en foule, comme alors, pour saluer chaleureusement d'autres fils de l'Amérique amie. Vous, cher Ney Armstrong, vous, cher Edwin Aldrin, <rire> ces premiers pas sur la Lune ont sans doute marqué le commencement d'une ère nouvelle pour notre espèce, comme lorsque Christophe Colomb, que je crois vous avez salué, en Espagne, élargissant les bornes de l'ancien monde, découvrait ce nouveau monde aux Amériques. Et après ce discours d'accueil de M. Étienne de Véricourt, le président du Conseil de Paris remettait aux trois astronautes la médaille de Vermeil de la ville de Paris, un signe honneur, puisque jusqu'à présent, astronautes et cosmonautes en visite à Paris n'avaient reçu que la médaille d'argent. Puis il signait un parchemin commémorant leur visite à Paris. As our flight extended the boundaries of man's physical world, Paris has for a thousand years extended the boundaries of men's minds. While it was our great fortune to play a personal part in man's first step onto another planet, it was truly an adventure of all mankind. In parlant de son voyage, Neil Armstrong disait ce n'était pas l'aventure d'un homme mais l'aventure de toute l'humanité que ce premier pas sur la Lune. Voici le document qu'ils ont signé. Ils posaient ensuite longuement pour les photographes en compagnie de leurs trois épouses, les bras chargés de fleurs, puis prenait place dans une voiture découverte qui allait descendre la rue de Rivoli 
pour rejoindre ensuite l'hôtel Matignon où les attendait le Premier ministre, M. Chaban Delmas. Il faisait un soleil merveilleux sur l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, et un léger brouillard de chaleur estompait un peu les couleurs. Voici cette descente de la rue de Rivoli. Des dizaines de milliers de Parisiens s'étaient massés le long de la rue, le long de tout l'itinéraire, et applaudissait frénétiquement l'équipage d'Apollo 11. Très heures, l'hôtel Matignon. C'est M. Chabandelmas qui était parti plus tôt du Conseil des ministres pour accueillir les trois hommes qui les accueillaient effectivement sur le perron de l'hôtel Matignon. Il saluait Neil Armstrong d'un salut champion qui a fait plaisir à Neil. Puis il les accueillait dans le grand salon de l'hôtel Matignon où il devait les décorer et leur remettre la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Nous n'oublierons jamais M. Armstrong. Jamais. Ce premier pas, et avant le premier pas, votre bras, votre main, tenant l'échelle de l'escalier, et cette hésitation si compréhensible que vous avez eue, et que tous nous avons eue avec vous, et aussi ce sentiment d'arrachement lorsque ce bras, cette main, s'est détaché de l'échelle. Ainsi, c'est à la jeunesse que vous avez ouvert les chemins nouveaux. Et ces chemins-là, ce sera à elle maintenant de s'y engager. Armstrong, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Colonel Aldrin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Colonel Trump, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. appreciate their warm welcome, but most of all, we appreciate this grand honor. Nous avons apprécié votre accueil, mais par-dessus tout, cet honneur. In particular, because France has been known through history. Parce que la France est connue dans l'histoire, et les Français sont connus comme des hommes de courage. Courage de l'esprit et courage du cœur. Puis c'était le repas et à l'issue de ce repas, réception dans les jardins, photos sur le perron côté jardin de l'hôtel Matignon. Un, beau, un grand nombre de personnalités étaient là présentes. Vous voyez ici Jacqueline Oriol, derrière André Turcal, le premier pilote de Concorde, directeur des essais en vol. Et bien sûr, le supplice des autographes, ici pour Edwin Aldrin, ce qui ne l'empêche pas de fumer tranquillement sa pipe. Cette réception devait durer jusqu'à 14h45, puis les trois hommes et leurs épouses devaient passer à l'hôtel Crayon, le temps de se changer pour se rendre à l'Elysée. Geste affectueux du président Chaban Delmas à l'égard d'Edwin Aldrin, pour la plus grande joie des photographes, comme vous le voyez. 15h15, l'Elysée. Réception officielle par le président de la République, M. Georges Pompidou, de l'équipage d'Apollo 11. Réception très rapide, tout au moins pour nous les journalistes, massés dans le salon des ambassadeurs, 
où le président devait accueillir les trois hommes en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis, M. Sergeant Shriver. Et à l'issue de cette réception officielle, les recevoir ensuite dans son bureau pendant près de 40 minutes. Voici l'entrée de l'équipage d'Apollo 11 dans le salon des ambassadeurs. Après cet offrait présenté l'équipage et les trois épouses, M. Georges Pompidou devait poser en compagnie des trois hommes pour les photographes et dire notamment « Je regrette de ne pas avoir été sur la Lune avec vous, ça aurait été une meilleure photo, mais hélas, je suis trop vieux. » Eh bien, messieurs, je suis heureux de saluer en vous les héros de la plus grande aventure humaine. Voilà, madame. Seuls les trois hommes ont été reçus par le président. Leurs trois épouses sont restées en compagnie de Mme Unish Shriver dans les salons de l'Elysée attendant la fin de cette réception. Voici la photo finale. Les trois hommes portent leur décoration de chevalier de la Légion d'honneur. Et c'était la sortie. Nous avons pu rapidement poser une question à Neil Armstrong et lui demander qu'est-ce qui est le plus dur pour vous, un voyage autour de la Lune ou un voyage autour de la Terre. Et Neil Armstrong s'en est sorti très bien en disant un voyage à Paris. Et là, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais je reviendrai à ajouter Neil. Visiblement fatigué par toutes ces épreuves, mais il se considère comme un ambassadeur à la fois de l'espace et des États-Unis et remplit très bien son rôle en compagnie de son équipage et de leurs épouses. Et à 16 heures, c'était la sortie de l'Élysée, après cette courte déclaration, et dans le faubourg Saint-Honoré, des milliers de personnes s'étaient massées pour à nouveau applaudir L'équipage d'Apollo 11, vous allez en juger par les quelques images qui suivent.